大家好，佛罗里达据说有很多鲨鱼，老公这次来就碰到了好几次。现在他跟大家分享一下。是啊 ，Key West 这儿鲨鱼非常多，我已经遇到好几次钓上鲨鱼。一般来说呢，是拉不动它的，它很快一蒸就把线蒸断了就跑了。但这种情况也问题不大，因为也不想把鲨鱼拎上来，拎也拎不上来。最麻烦的就是呢。就是你遇到这个钓上大鱼的时候呢，鲨鱼过来打劫，就是上演海明威描述的《老人与海》的这个故事。《老人与海》的故事最主要就是反映呢，一个老人钓上了一条五百磅的大鱼，最后呢被鲨鱼呢这个咬掉了一半，最后他拉拉到岸上面只有半条鱼。所以钓上大鱼的话呢，实际上很有压力。第一个呢，要想把这个鱼拉上来的话呢，要摇得很快，这样的话呢，很快就把鱼呢拎上桥上桥面上面。但这种情况之下，就要求呢，这个杆子和轮子呢要配合，就是说呢，要快速这个摇。那么轮子还要好，这样它能摇得快。另外一个收线快，否则的话呢，走着走着有可能被鲨鱼呢中间就打结了。呃，比如下面所演示的，就是说好不容易上了一条比较大的，呃 ，sniper， 中文呢叫鲷鱼。看这个鱼头的话，实际上应该是够尺寸的，但没办法呢，被鲨鱼给咬了。你看，我拍了这个大鲨鱼的这个情况，就是这条鱼，这条鲨鱼咬的。有人可能会问，那鲨鱼能不能带回家呢？听说呢，鲨鱼也可以吃，说是福建人用鲨鱼来做鱼丸，但是我是不知道啊，这个好不好吃。实际上，鲨鱼的话呢，佛瑞达很多，因为大部分人呢都不希望钓到鲨鱼，所以钓上来都丢回去了。你可以看，鲨鱼呢是分成呃三个不同的等级，那么最右边呢是蓝脊的这个呢，是要求这个保护的最多的。一种鲨鱼呢是要有尺寸限制，还有四种鲨鱼呢是连尺寸限制都没有，就是说钓上来就可以拿走。还有一次有趣的经历呢，是在后院钓上来的，也就是旅馆房间一抬腿就出来了，出来了以后后院就是一个栈桥。吃完晚饭呢，就拿了两个鱼竿，带上呢，在桥上钓上来的小鱼，然后丢在水里面，就试看有什么鱼来咬，希望呢能钓上目标鱼。很快就上了一条大鲨鱼拍得出来，我有个像鲨鱼。往上，往往往，你往跟前，往边上拉呢。你你你往右边走，走走到下一个柱子。这个我这有光亮好一些。假如想要鲨鱼的话呢，实际上可以把这条鱼呢拎上来，但是呢，我们是不想要，所以只好呢把线剪断，让鲨鱼。谢谢大家收看。
欢迎订阅、点赞、转发，再见。